എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴങ്ങളെല്ലാം റെഡ് കളറായി പഴുത്ത് വരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെയധികം ഫ്രൂട്ടുകൾ ഇപ്രകാരം അടർത്താൻ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അല്പം കൂടെ കളർ വയ്ക്കും കുറച്ചുകൂടെ റെഡിഷ് കളറാവും ഇത് പിങ്ക് കളറാണിപ്പം ചിലതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ റെഡായിട്ടും ഉണ്ട് കൂടാതെ കുറച്ച് മുട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് വിളവെടുത്തിരുന്നു ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയിൻലി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള പരിപാലന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രധാനമായ നടിയിൽ വസ്തു ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് തന്നെയാണ് മിനിമം എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള കട്ടിങ്സുകൾ നമുക്ക് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മൂത്ത കമ്പുകൾ എട്ട് ഇഞ്ച് കട്ടിങ്സ് നമുക്കെടുക്കാം തീരെ ഇളയതായാൽ അത് കിളിർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാർട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്ലാൻറ്റായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് സൈഡ് ഷൂട്ടൊക്കെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം മുകളിലോട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് മുകളിലോട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ട് അത് ഈ ട്രെല്ലിസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അത് ബ്രാഞ്ചസ്സായിട്ട് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കട്ടിങ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് കിളിർപ്പുകൾ ആദ്യം വരും അതിന് ഒന്നും രണ്ടും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്തി മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിൽ തറയിലാണ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറിയൽ ഷൂട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് പിടിച്ചു കയറിക്കൊള്ളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കമ്പുകളോ താങ്കളായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് വെച്ച് അതിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈനുകൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ ബന്ധിക്കണമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളഞ്ഞൊക്കെ പോവും അത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് തുടക്കത്തിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളതിനെ മുകളിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഒരഞ്ചര അടി ആറടി പൊക്കത്തിൽ മതി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫലം പറിക്കുവാനും ഇതിനെ പരിചരിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്കത് വളരെ സഹായകരമാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരൊറ്റ ചെടിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ പാകത്തിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ബലമുള്ള പടങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടി വളർത്തുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളുടെ മേലിൽ കമ്പി ക്രോസ് വെച്ചിട്ട് ടയറുകളുടെ മീതെയാണ് ടയറിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി ഒരു കനോപ്പി പോലെ പുറത്തേക്ക് വളർത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊമേർഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷനിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെറസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചെടി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഈ നാലാം നിലയിലേക്ക് എങ്ങനെ മണ്ണും മണലും ഇതിനാവശ്യമായ മറ്റ് സാധനങ്ങളുമൊക്കെ എപ്രകാരം എത്തിക്കും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു പുള്ളി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയായി അപ്പോൾ ടെറസിലെ കൃഷി വളരെ ഈസിയായി കൂടാതെ ഇതിന് കുറച്ച് ബെഞ്ചുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒരടി പൊക്കത്തിൽ കുറേ ബെഞ്ചുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതിന് മേളിൽ കൂടെ ട്രില്ലിസ് പൈപ്പുകളാണ് രണ്ട് പൈപ്പിനിടയിൽ കൂടെ ആണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും വലിയ ഘനത്തിലുള്ള പൈപ്പുകളൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഘനം കുറഞ്ഞതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് തമ്മിലും ചെറിയൊരു ഒരു തമ്മിലും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഡർ നമ്മൾ ലാഡർ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തമ്മിലൊരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ റെയിൻ വാട്ടറും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ കേടുവരാത്ത രീതിയിൽ പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് എന്ത് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെയിൻലി റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഇത് തറയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം ഓട് കഷ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വരി അതാണ് ഇനി ഇത് പൊക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരിച്ചിരി പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ബ ബക്കറ്റിൽ വളർത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് മണ്ണും മണലും മണൽ കൂടുതൽ വേണം മണ്ണ് പൊട്ടിങ് മിശ്രിതത്തിൽ നമ്മൾ ഗാർഡൻ സോയിൽ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതിന് കുറച്ച് മണൽ കൂടുതൽ വേണം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകണം പിന്നെ നമ്മുടെ ജൈവ വളങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് പതിയെ വളർത്തിയെടുക്കാം ഒരു ബക്കറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികൾ വളർത്താൻ പറ്റും എനിക്ക് സ്വർണം നശിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കട്ടിങ്സ് അവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് ഷൂട്ടോ എക്സ്ട്രാ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതേ ബക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചു വെക്കാം വേര് വരുമ്പോൾ മാറ്റി നടുകയോ ആവശ്യക്കാർക്കോ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ വളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വളം കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്കിത് ബഡുകൾ ഇടുമല്ലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഫെബ്രുവരി പകുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വളം നല്ലതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകും ചെടിക്ക് ധാരാളം വളം ആവശ്യമുള്ളൊരു സമയമാണ് ഇത് ഫ്രൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ ചാണകപ്പൊടിയോ മുയൽ വളമോ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ജൈവ വളമാണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ മതി അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അധികം കീടബാധകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു കീടനാശിനിയും ഇതിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കട്ടിങ്സ് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒത്തിരി ആഴത്തിലേക്കൊന്നും ഇത് താഴ്ത്തി വെക്കണ്ട ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ജൈവ വളമൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ബക്കറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ തൈകളോ കട്ടിങ്സുകളോ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാം വ വെള്ളം ഇതിനെ വളരെ കുറച്ച് മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എത്ര ചൂടുള്ള സമയത്തും ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യമുള്ളവർക്കും ഇത് വളർത്തുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം വരെ ഇപ്രകാരം വിളവ് തരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് പിന്നെ റീപോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടികൾ നശിച്ചു പോയാൽ അതിലേക്ക് കട്ടിങ്സ് വെക്കാം വേഗത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വരും അതിന് വലിയ സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ സക്സസ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആരും ഭാര ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരു കട്ടിങ്സ് എങ്കിലും വെച്ച് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീസണിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷ